Ihana alkuiltaa kaikille. Mä oon Suvi Tuppurainen Nuurnetistä ja mulla on kunnia seuraavat noin puoli tuntia tuoda esiin suomalaisia sijoitusvaikuttajia ja pääsen keskustelemaan heidän kanssa, jotka on suosiota kerännyt, niin siitä, ää, mihin heitä tarvitaan ja sitten ennen kaikkea, minkälainen on sijoitusvaikuttajan vastuu. Tämä kilpailu vuoden sijoittaja nimeltään, tämä järjestetään nyt jo viidettä kertaa, ja kilpailun tavoitteena on nostaa esiin näitä yksityissijoittajia ja erilaisia tahoja, jotka puhuu sijoittamisen puolesta. He pitää yllä sijoituskeskustelua, he edistää omistajuutta ja kansankapitalismia. Tämä kilpailu on, aloitti siis, viisi vuotta sitten aloitettiin sillä, että valittiin vuoden sijoittaja ja sitten seuraavana vuonna sitä täydennettiin myös vuoden sijoitusteolla. Mä olen ollut kyllä todella vaikuttunut siitä, minkälaista sijoituskeskustelua Suomessa on viime vuosina käyty. Ja tässäkin kilpailussa ollaan saatu nostettua esiin finalisteissa jo 33 erilaista sijoittajaa erilaisella taustalla ja lähes 20 eri tahoa, jotka on ollut ehdolla vuoden sijoitusteoksi. Tämän lisäksi meillä on Suomessa valtava määrä ihmisiä, joilla on seuraajia, jotka puhuu hyvin pyyteettömästi, hyvin avoimesti omista sijoituksistaan, omasta sijoittajatarinastaan ja kertoo avoimesti siitä, että mitä he ovat oppineet. Nämä finalistit joka vuosi, kun on tehty sitä, sitä listaa ja, ja, ja käyty läpi, että ketä tänä vuonna sinne nyt sitten ollaan nostamassa, niin ollaan aina pyritty tekemään se lista niin, että siellä olisi jokaiselle jotakin. Tässä näkyy viime vuosien voittajia. Siellä on muun muassa vuoden sijoittajatittelin on aikaisemmin saanut Aki Pyysin, Julia Tureen, Jasmin Hamid ja Jukka Lepikkö. Hyvin erilaisia sijoittajia he ovat olleet kaikki. Ja vuoden sijoitusteko on mennyt aikaisemmin Mimmit sijoittaa yhteisölle, rahajunnuille ja sitten Tatin sijoittajakoulu, joka oli aikaisemmin nimellä lukiolaisten sijoittajakoulu. Tässä on taustalla yleisöäänestys, eli vaikka, vaikka kilpailussa on tuomaristo, niin, niin silti, silti tota yleisö, eli ehkä osa teistä, jotka olette täällä kuule, kuulemassa tätä äh, palkintojen jakoa, niin ehkä joka osa teistä on päästy äänestään. Äh, tänä vuonna, kun mä katsoin tuota äänimäärää, joka on äh, reilu 2000 äh, yksilöityä ääntä, niin voisi sanoa, että se on melkein... Yhtä paljon tullut viime vuodesta alas kuin Nuurnetin pörssikauppojen lukumäärä. Me tiedetään kaikki, miten poikkeuksellinen pörssivuosi on ollut. Ja, ja se, että tänä vuonna annettiin, voisiko sanoa, vain 2000 ääntä, niin mun mielestä kertoo siitä, että, että sijoittaminen ei ole ollut tänä vuonna niin äh, aihe, joka on niin pinnalla kuin aikaisemmin. Sen takia onkin tärkeää jatkaa tätä keskustelua siitä, että minkälaisia sijo sijoitusvaikuttajia me tarvitaan. Meillä on ollut pitkä lista tuomariston kanssa, josta sitten tuomaristo on äänestänyt jatkoon nämä finalistit. Ja mun lisäksi kauppaleiden uutispäällikkö Lauri Sihvonen on ollut mukana tuomaristossa ja sitten myös viime vuosien voittajat. Eli viime vuoden vuoden sijoittaja Jukka Lepikkö, joka tällä hetkellä treidaa tuolla live treidauskilpailussa tuolla vastakkaisella lavalla. Ja sitten Tatin toimitusjohtaja Jenni Järvelä oli tässä tuomaristossa myös. Nyt on aika tullut julkistaa, mikä taho on voittanut nämä, tuota, vuoden sijoittajapalkinnon ja sitten vuoden sijoitusteon. Tässä näkyy noin tämän vuoden finalistit. Ja, ja siinä, siinä todella huomataan se, että meillä on ollut poikkeuksellinen pörssivuosi ehdolla, ja finalisteinahan oli aika, aika monta sellaista, joilla on jo hyvin, hyvin pitkä kokemus, kokemus sijoittamisesta. Sieltä löytyy, itse asiassa tälläkin hetkellä löytyy sieltä yksi finalisti, joka, joka myös tuolla on treidaamassa, kuvastaa sitä, että, että tota, he, he on koko aika aktiivisesti esillä. Sitten löytyy tällaisia pitkän linjan kouluttajia ja, ja sijoittamisen ö, opet, 
opettajia, tai jotka on 20 vuotta vaikka kiertänyt Suomea ja opettanut tuota sijoittamista kaikille kiinnostuneille. Vuoden sijoittaja 2022. Mennään siihen kategoriaan ensin. Mä löysin voittajan Instasta eiliseltä storista tällaisen lauseen. Raha mahdollistaa asioita eikä määritä elämää. On paljon tärkeämpiäkin asioita. Instagram-tililläni puhun rahasta, siksi tuntuu, että se olisi koko elämäni. Ja sitten viimeinen lause. Hyvä muistutus kaikille. Some ei ole oikea elämää. Todellakin some ei ole oikeaa elämää, mutta sijoitusvaikuttajat on oikea sijoituselämää. Voittaja keräsi tämän kategorian äänistä 38,70 prosenttia. Hänen elämäntyylinsä on säästäväinen ja hän on muun muassa puolittanut seuraajiensa ruokakustannuksia ja saanut heidät aloittamaan sijoittamisen. Hän jakaa elämänmakuista sisältöä Instagramissa tilillä kolmio kuudelle. Hänellä on 40 000 seuraajaa. Lämpimästi tervetuloa, Päivi Rantanen. Sulle tulee täältä upeat kukat, mutta sitä ennen saat sertifikaatin, joka todistaa nyt sitten, että tästä olet saanut tämän palkinnon. Tässä on myös rahapalkinto, se löytyy siitä tuollaisesta shekki-kirjekuoresta. Ja voidaan tehdä niin, että mä otan sen kirjekuoren siitä talteen. Otetaan ensi tunnelma kuvat päivistä ja siirrytään. Seuraavaan kategoriaan, jotta saadaan lisää porukkaa tänne lavalle. Vuoden sijoitustekokategoriassa oli melko tiukka näiden neljän finalistin kesken tämä äänestys. Äänet jakautu melko tasaisesti aluksi, mutta lopulta voittoon 37,7 prosentin äänisaalilla nousi podcast, jonka vetäjät on ollut tänä syksynä kiireisiä muun muassa kirjaprojektien kanssa. Heiltä on ilmestynyt rahakirja lapsille ja elämäkerta rahasta ja juhlasta aikuisille. Tykkään siitä nimestä. Vuoden sijoitusteko 2022 on kuitenkin heidän pidempi projektinsa. Se on podcast, joka edistää taloudellista tasa-arvoa. 61 jaksoa reilussa vuodessa. Mamma Petalar. Podcastin vetäjiltä sijoittajanäyttelijä Jasmin Hamidilta ja yrittäjä sekä somepersona Natasalmevalta olisi voinut poimia vaikka kuinka monta Instagram-storeista, kaikkia lausahduksia. Mä jäin niihin ihan jumiin ja, ja päätin, että en poimi niistä mitään, koska ne oli kaikki niin upeita. Teille myös samalla lailla tästä upeat sertifikaatit ja, ja samoin sitten vuoden sijoitustekokilpailijat jakavat tämän rahapalkinnon. Ja valokuvia varten niin mä otan tästä shekit talteen ja otetaan Annan takaisin. Te saatte ne takaisin. Otetaan nopeat valokuvat tässä ja mä ajattelin, meillä on tässä tässä suurin piirtein parisenkymmentä minuuttia nyt yhdessä aikaa, niin mä haluan tietysti ottaa heiltä myös nämä ensitunnemat totta kai voittoon liittyen, mutta, mutta tota, ei pelkkää juhlaa, vaan, vaan tärkeä asia. Nyt tähän alkuiltaan me keskustellaan sijoitusvaikuttajien vastuusta näiden voittajien kanssa. Uusia säästämisen ja sijoittamisen puolesta puhujia on, niin kuin viittasin tuossa aluksi, niin heitä on noussut todella paljon Suomessa. Ja, ja moni tekee kaupallista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Sen takia onkin mun mielestä mielenkiintoista, toivottavasti myös voittajien osalta mielenkiintoista puhua tästä vastuuasiasta. Mutta ensin, Päivi, sä saat kertoa tunnelmat. Mä haluan kiittää mun seuraajia. Te olette ansainnut tämän kiitoksen. Okay. Mä haluan kiittää mun kaikkia seuraajia tästä voitosta. Voi mua jännittää kauheasti käsitärisää. 
Meidän vuoro. Te, no niin. te saatte kanssa puhua, miten, miten mamma Petalaaro, te olette kuullut, tuossa muutama päivä sitten kuulitte voitosta, niin miten te juhlitte silloin jo 200? Voi olla, että juhliminen jää vasta, totta kai pitää ensin palkinnot noutaa ja sitten vasta voi, voi skoolata, mutta aivan taatusti ajotaan juhlia. Tämä on tosi hieno juttu ja merkitsee meille paljon ja, ja, ja nimenomaan puhutaan avoimesti asioista ja rahasta ja, ja me ollaan meidän podcastissa pyritty varomaan näitä, mitä ne on, ne del alkava, mikä se on se sana, siis kun, ettei sensuroida itseämme. Ja se, varomme disclaimereita ja puhutaan suoraan ja sitten aina jakaa myös mielipiteitä, mutta enemmän ollaan siitä saatu kyllä positiivista palautetta ja nimenomaan yritetään tehdä niin rahapuheesta entistä tavallisempaa. Joo ja siis Mamma Betalar perustettiin puolitoista vuotta sitten ennen kaikkea siksi, että me pystyttäisiin tuomaan lisää tasa-arvoa sijoituspuheeseen, talouspuheeseen ja ylipäätään rahaskeneen täällä Suomessa. Mun mielestä on hauskaa, että vielä kymmenen vuotta sitten mä en edes tiennyt, mikä on rahasto. Et olen aika nopea, op, op, nopea oppimaan. Ja sitten taas tänään, tänään olla päästy siihen pisteeseen, missä mä olin itse tota, tänään remppailemassa mun uusinta sijoitusasuntoa. Ja pohdin ihan vakavissani, että tulenko ne raksahousut jalassa tänne, tänne tota tänään, koska siitä se myös sijoittaminen voi olla. Et eihän se ole valitettavasti joka päivä tämmöistä champagne huuruista tunnelmaa, kukat ja diplomit kourassa, vaan se on myös tiukkaa duunia ja, ja tota itsensä kehittämistä ja aikaa vievää ja, ja välillä jopa stressiäkin, mutta sitten mun mielestä mahtavaa, että sijoittamiseen mahtuu myös tällaisia huippuhetkiä. Suuri osa sijoittajista onkin niitä, joilla on ne raksahousut ja verkkarit jalassa, että me ollaan poikkeus, että me ollaan täällä nyt laitettu jotain muuta tänään päälle, mutta aiheeseen on juhlan lisäksi tärkeää puhua tästä vastuullisuudesta ja, ja tota, Nata, sulla on mikrofoni siinä, niin aloita sä siitä, minkälainen sun mielestä on vastuullinen sijoitusvaikuttaja? No ensinnäkin mun mielestä on tosi tärkeää vaikuttajuudessa ylipäätään tuntea se oma yleisö ja sitten niin kuin ymmärtää, että seuraako sinua esimerkiksi ja kuunteleeko oma podcastia sellainen henkilö, joka on niin kuin henkilö, joka ei välttämättä tunne sitä alaa ollenkaan vai, vai onko se kohderyhmä sitten sellainen, että, että heille ei välttämättä tarvitse ihan alkeista enää niin kuin aloittaa. Mutta ylipäätään disinformaatio, tosi tärkeä juttu, että sitä ei päästäisi, päästäisi tapahtumaan. Ja mun mielestä kaikkein helpoiten se onnistuu niin, että puhuu omista kokemuksista, omasta oppipolusta ja, ja tota erilaisista tällaisista kehityskaarista, mitä itse, itse on todennut. Ei me Jasminin kanssa edes yritetä leikkiä mitään alan asiantuntijoita, vaan me aidosti halutaan ihmiselle tarjota henkilökohtaisia kokemuksia ja, ja vinkkejä sitten sitä kautta. Aito sisältö on varmaan just se avain. Päivihän siitä onkin malli esimerkki, miten voi saada 40 000 seuraajaa, jos ei ole aito oma itsensä ja ei ole myöskään jotain omaa tarinaa. Sulla on huikea tarina taustalla, niin, niin haluaisitko kertoa meille muille, että minkälaisilla erilaisilla taustalla voi päästä sijoitusvaikuttajaksi? No, näköjään tosi erilaisilla, että mä en vielä pari vuotta sitten... Niin Mun pankkitili oli ihan tyhjä, että siitä on tultu iso matka eteenpäin ja sitä tarinaa mä jaan Instagramissa ja se näköjään siihen on helppo samaistua. Ja siinä on, se on niin puhutellut monia, että mä saan päivittäin siellä viestejä ja se, se niin kannustaa mua tekemään tätä, että mä haluan sitä avointa rahapuhetta jatkaa. Te olette kaikki ihan valtavan rohkeita, ja nyt mä uskallankin kysyä rohkeilta sijoitusvaikuttajilta. Jasmin, minkälaisia sijoitusvaikuttajia pitäisi varoa? Minkä, kenen, minkälaisen sijoitusvaikuttajan kanssa pitäisi olla varovainen? Jos joku puhuu rahasta sijoituksista, ei välttämättä tarvitse olla vaikuttaja, mutta jos joku puhuu sijoittamisesta ja puhuu rahasta, ja minkälaisen vaikka Instagram-hahmon kanssa pitäisi Joo. olla varovainen? Tämä on tosi hyvä kysymys ja ylipäätänsä tämä vastuullisuus myös vaikuttajilla ja sijoitusvaikuttajilla ja oikeastaan kaikilla, jotka puhuu tai tarjoaa vaikka sijoitustuotteita, on mun mielestä tosi tärkeä teema. Kyllähän hälytyskellojen pitää soida, mikäli joku sanoo, että tämä on varma tuotto ja, tai että tähän kannattaa sijoittaa. Ylipäätänsä mun mielestä sijoitusvaikuttajat eivät ole sellaisia tahoja, jotka voivat antaa 
sijoitusneuvoja, vaan voi kertoa sitä omaa tarinaa, kertoa omista onnistumisista, myös virheistä, ja sitä kautta sitten sieltä voi löytyä sitä samaistumispintaa ja inspiraatiota. Mutta nimenomaan, niin kun itse ajattelen, että ehkä nämä niin meidän nyt kokemat talouden huonot ajat voi olla niin hyväkin siitä näkökulmasta, jos miettii sijoittamista, että kyllähän toi sijoituskene kuumeni aika paljon ja alkoi näkyä semmoisia huolestuttavia piirteitä, että varsinkin sit kansainvälisten sijoitusvaikuttajien TikTok-tileillä niin oli, oli näitä varmoja sijoitustärppejä ja ihmiset kertoi, miten he vaan, niin kuin, he vaan niin sijoittelee näitä rahoja ja niin kuin, tulosta tulee ovista ja ikkunoista. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin näinhän se ei mene. Nata, Et tommoinen... Jos on liian hyvä ollakseen totta, niin kaikessa myös sijoittamisessa, niin sit, sit se ei ole totta. Just näin. Nata, sä oot remppa muija, jos sitä sanaa voi käyttää, niin äh, olisiko sun helpompi olla tämmöinen sisustusvaikuttaja tai remontointivaikuttaja tai joku muu, että olisiko helpompaa tai vaikka joku kauneuden parissa kuin sijoittamisen parissa? Been there, done that. Mä oma ura alkoi Suomessa yli 12 vuotta sitten ja ensin minä postailin minun vaatteistani, mm-hmm. kunnes sitten en jaksanut ostaa vaatteita, vaan mieluummin sitten ostin asuntoja. Ja tota, asuntoskene mun mielestä on siitä, siitä kiinnostavaa tänään. Siis viimeksi aamulla luin otsikon, että Helsingissä asuntokauppoja tehtiin 48 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Eli tavallaan hauska, hauska ajankohta, mutta mun mielestä... Tota, ää, Asuntosijoittaminen on niin siitä kiinnostavaa, että, että tota, siinä ainakin se konkretisoituu. Että tota, sen takia mua oikeastaan tämmöisen sisustamisen tai muita visuaalisia tai tällaisia niin pinnallisia teemoja enemmänkin kiinnostaa ylipäätään se koko asumisen niin kehittyminen ja kaupungistuminen ja infrarakentuminen ja näin poispäin. Ja, ja tota, mun mielestä on hauska tarina, että miten tämä ympyrä sulkeutuu, koska Mun isä, joka on työskennellyt yli 40 vuotta rakennusalalla itse yrittäjänä, niin tota, oma, oma tota sijoitus, asuntosijoittamispolku on tosi vahvasti niin kuin mun isäni tota, nojaten, tai nojaakin hänen, hänen niin oman ammattiosaamiseen. Me ollaan yhdessä remontoitu, vuokrattu, myyty asuntoja ja sitä kautta sitten päästy, päästy tota vaurastumaan, niin faija ei sijoita mihinkään. Hän ei tiedä, mitä sijoittaminen on, hän ei kiinnosta, hän vaan remppaa. Mutta sitten hän on varmasti kyllä ylpeä minusta nyt, että mä pääsen sitten näillä opeilla sitten tänne lavalle. Että vaikka se tehdään niin verkkarit jalassa ja maalin huuruisissa ympäristöissä, niin loppujen lopuksi tavallaan on, on kiva mun mielestä se seuraava sukupolvi sitten hiffaa jotain, mitä ehkä edellinen ei vielä hiffannut. Miten sä oot, Päivi, ajatellut, mietitkö sä sitä sun suurta vastuuta, kun sulla on 40 000 seuraajaa? Mietitkö sä sitä seuraajajoukkoa, että sulla on vastuu heistä ja sä jaat esimerkiksi vaikka mitä sä ostat viikon ruuat kaupasta ja, ja kaikkea tätä, että koetko sä sen vastuun sun hartioilla? Joo, kyllä se on niin tosi suuri vastuu, että aina joutuu perustella, että minkä takia valitsee jotakin ja kritiikki on kyllä suoraa, että viestejä tulee ihan satoja päivittäin siellä, että, että kyllä niin tarkkaan joutuu pohtimaan, että mitä sinne laittaa ja on vastuuta. Miten sä vastaat siihen niihin kritiikkeihin, jotka tulee nimenomaan tästä vastuusta, että sä, sä huomaat, että sulla on se vastuu ja, ja tota, vastaatko kaikille, jotka laittaa? Öö, mä pyrin vastaamaan, mutta mulla on siellä kotona viisi lasta ja arki on kiireistä. Et ne on hyvin lyhkäisiä ja ytimekkäitä vastauksia, mutta mä perustelen omat valintani ja mä toivon, että se herättää sit ajatuksia siinä vastapuolessa. Onko viime vuosina, tämä on nyt just tämä, että kun pyydät lavalle näitä, näitä tota sometähtiä, niin täällä otetaan kuvia. Ja nyt mä unohdin, mitä mun piti kysyä, koska tota, te otitte näitä kuvia. Mutta mennään, mennään tota eteenpäin. Mietin vielä sitä, että kun mulla on yli 20 vuotta takana tuolla pankissa, niin koko ajan tämä sääntely lisääntyy. Ja, ja Mulla on niin kuin kohta jo vaikea, että jos mä menen lavalle ja kysyn, mihin kannattaisi sijoittaa, niin et mitä mä enää uskallan sanoa, että mitä nyt kannattaa tänään ostaa. Tämä sääntely on lisääntynyt niin paljon ja, ja kohta on jo vankila odottaa tuollakin jotain sanoa, niin eikö teillä ole yhtään mitään tällaista fiilistä, kun te olette kuitenkin sijoitusvaikuttajia, kymmenet tuhannet seuraa teitä ja mietittekö te näitä asioita, että apua tämä menee tiukemmaksi ja tiukemmaksi. 
Jasmin, tai Päivi, aloita vaan. Mä voin ja sanoa nopeasti, että mä itse en jaa mitään sijoitusneuvoja siellä, että mä kerron oman tarinani ja sitten voin opastaa, että miten pääsee alkuun, mutta jokainen tekee kuitenkin ne valinnat ihan itse. Joo, hyvä kysymys ja onkin mielenkiintoista, että kun sosiaalinen media kasvaa, niin tuleeko joskus sen puolelle sitten jotain sääntelyä tähän liittyen. Meillähän esimerkiksi kaupallisiin yhteistyöihin liittyen on tarkat ohjeet ja mainoksen täytyy olla aina selkeästi näkyvillä ja että kyllähän siellä paljon on sellaista, että ei saa olla piiloviestejä ja niitä toki sitten seurataankin ja tarvittaessa sitten vaikuttajat saa huomautuksia ihan samalla tavalla kuin muussakaan mediassa ei saisi olla piilomainoksia. Että jos avaa tv ja sieltä tulee salkkarit, niin siinä lukee kyllä, että tuotis, en mä tiedä itse asiassa onko niillä tuotesijoittelua, mutta esimerkiksi remppaohjelmissa varmasti on. Uh, mutta joo, kyllä. Uh, Eli ky- läpi, lä- läpinäkyvyys. läpinäkyvyys, siis se pitää on olla niinku sama, saman tien tunnistaa, että nyt tässä on kaupallinen yhteistyö, että te paino, panostatte siihen paljon. Just se näin, on. kyllä, se on ihan ensimmäinen tieto aina, aina tota tekstissä ja mainitaan, jos joku tuote on saatu ja niin poispäin. Uh, mutta kyllä, kyllä mietin niin kuin, tuotakin ja, ja, ja itse huomaan, että sitä mukaan kun seuraajat kasvaa, niin ehkä tulee myös varovaisemmaksi ja diplomaattiseksi, että ehkä joskus Aiemmin uskaisi ehkä vähän rohkeamminkin puhua sijoittamisesta, että, että se vastuu valitettavasti sitten myös saattaa tehdä siitä sisällöstä tylsempää, koska nimenomaan se yleisö on niin laaja ja siellä voi olla kokeneet konkareit ja aloittelijoita seassa ja, ja sitten se ei myöskään ole hirveän mielenkiintoista sisältöä, jos joka toinen lause on, että tämä ei sitten ole sijoitussuositus mm. ja ei kannata tehdä näin, että puhun vain omasta puolestani, mitä virheitä olen itse tehnyt. Mutta kyllä mä oon jokaisen muun esim. blogiin allekirjoittanut, että tämä ei ole sijoitussuositus, että kuha horisen niin kuin omia ajatuksia, niin tällä teen näin. Joo. Mikä se on seuraava steppi nyt Mamma Petalarille tästä voitosta? Eli miten te hyödynnätte tätä? Te olette bisnesnaisia. Miten te hyödynnätte tätä voittoa? No, kyllä mä oon niin miettinyt, että, että jos puhutaan tästä sijoitusboomin kasvusta Suomessa ja, ja tota, miten osakesäästötilejäkin avattiin, avattiin toista sataa tuhatta uutta tuossa koronavuosina ja sijoittaminen näkyy kaikki, eli kaikki sijoittaa ja on, on netit ja lehdet ja Instagramit sitä täynnä ja YouTubeit, mutta on yksi media, missä sitä ei ole. Se on telkkari. Mm-hmm. Kyllä Totta. pitäisi saada sijoittamistelkkariin tai jotain raha-asiaa, eikö niin? Natala on joku idea jo sinne. <laughs> Mitä? Eikö salkkareissa ollut joku pätkä sijoittamisesta? Apua, en mä tiedä. Mitäköhän siellä on tapahtunut? Mennyt varmaan kaikki rahat johonkin johdannaisiin ja huonosti kävi, jos, jos, jos yhtään saipua opera juonia tunnen. Siis mitä Jasmin tässä yrittää sanoa, että Mamma Betalarille oma sijoitusshow TV-hän, että tuotantoyhtiöt saa pisoitella. Mutta tota, totta kai me julkaistiin tänään syksynä Jasminin kanssa kaksi tosiaan raha-aiheista kirjaa, yksi lapsille ja yksi heidän vanhemmille. Ja tota, mun mielestä seuraava niin polku, radiot, TVt, vallotetaan koko Suomi, myös kirjasarja jatkuu, että tota, meillä, on, meillä on seuraava myös lastenkirja mahdollisesti tässä tulilla ja aiheena siinä sitten tulisi olemaan työ. Mielestäni. Voidaan kertoa myös tällaisista erilaisista uusista moderneista töistä, kuten esimerkiksi millaista on somevaikuttajan arkipäivä. Tai pankin maajohtajan. Mm. Totta. Päiville vielä sama kysymys. Miten sä aiot hyödyntää tätä sun voittoja? Miten sä käytät tätä titteliä? Sä oot nyt vuoden sijoittaja 20, 2022 ja sä oot sitä ensi vuoden syksyyn asti. Sulla on vuosi aikaa. Tiedätkö sä jo, mitä sä teet? No, tämä on jo tähän mennessä hirveästi lisännyt näkyvyyttä, että kun äänestys alkoi, niin huomasin, että seuraajamäärät kasvoivat ja pian se on ylittää sen 40 000. Ja mä toivon, että entistä useampi kiinnostuu omasta taloudesta ja niistä säästövinkeistä. Ja uskon, että tämä voitto, niin näkyvyys tuo sitä, että, että mä pystyn niin antaa niitä säästövinkkejä enemmän. Suuret aplodit annetaan vielä voittajille. Ja mä haluan kiittää kaikkia, jotka äänestit tänä vuonna. Ensi vuonna sitten ainakin 5000 ääntä samaan kilpailuun. Mä haluan kiittää tuomaristoa, jotka oli mun apuna. 
penkomassa ensin siitä pitkästä listasta, että me saatiin äänestettyä siitä nämä finalistit. Yleisö äänesti voittajat. Kiitoksia. Mä toivon teille antoisaa voittovuotta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.